subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Mina diary chills. বৃদ্ধ সেই ভদ্রলোক বেশ মিশুকে দেখলাম বয়সের কারণে মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ গায়ের চামড়া গাছের ছাল বাকুলের মতো হয়ে গিয়েছে ভদ্রলোক নিজেই বললেন তার বয়স এখন একশোর কাছাকাছি ওয়াটারলুক যুদ্ধ চলাকালীন তিনি গ্রিনল্যান্ড মাছ ধরার নৌবহরের নাকি নাবিক ছিলেন যখন আমি ওকে সমুদ্রের ওই বয়ার ঘন্টা আর হিট বাই অ্যাবির ওই শুভ্র বসনা নারীকে নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তির ব্যাপারে জানতে চাইলাম তখন তিনি নিতান্তই অশিষ্টভাবে বললেন ও সব ব্যাপারে আমার কোনো লেনা দেনা নেই ম্যাডাম আর নাই ওসব ব্যাপার নিয়ে আমি কোনো ভাবি যে ব্যাপারে তুমি জানতে চাইছো সেসব জিনিস এখানে নেই তবে আমার কথার অর্থ এই নয় যে ওরকম জিনিসেরই কোনো অস্তিত্ব এখানে নেই কিন্তু আমি বলতে চাইছি ওসব জিনিস আমার চোখে পড়েনি কখনো আর তোমার মতো যুবতী মেয়েদের এসব নিয়ে আলোচনা করা একেবারেই বেমানা এইসব উটকো ছুটকো খবর ইয়র্টসায়ারের ওই ভাটিকানাগুলো থেকে আসা লোকগুলো ছড়িয়েছে যারা ওখানে আসে চা আর সস্তা হেরিং মাছ খেতে ওদের কথা বাদ দাও এমনকি নিউজ পেপারগুলো এইসব উদবট খবর ছাপিয়ে বেড়াতে আজকাল খুব ওস্তাদ হয়েছে ভদ্রলোকের কথা আমার মনে হলো এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয়ের ওপরে স্টক আছে পুরনো দিনগুলো কিভাবে সমুদ্রে তিনি শিকার করা হতো সেই বিষয়ের ওপর নিশ্চয়ই অনেক জানকারি আছে কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ছটার ঘর ছুটেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মধ্যে যেন একটা পালাই পালাই ভাব দেখতে পেল তিনি সশব ব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আমায় এখন বাড়ি যেতে হবে মিস আমার নাতনিটা আবার একটু সন্ধে ঘনালেই আমার বাড়ির বাইরে থাকা পছন্দ করে না ওই সময় চা বানায় মাফ করবেন আর আপনার সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে আজকের মতো আমায় এখনই বাড়ি যেতে হবে আমায় এখনই অতগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠতে হবে বলতে বলতে ভদ্রলোক চারপাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ যেন নিজের মনেই সহতক্তি করলেন আমি সময়ের দাস মা সময় মতো আমায় খাওয়া দাওয়া করতে হয় সময় মতো ঘুমোতে হয় আচ্ছা আসছি এখন লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়িগুলো ধাপ অতিক্রম করে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওপরের শহরের দিকে উঠতে লাগলেন সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কত রকম অদ্ভুত চিন্তাভাবনা খেলে বেড়াতে লাগলো আমার মনে কতগুলো সিঁড়ি আছে ওখানে একশোটা কি তারও বেশি ওই সিঁড়িগুলো ক্রমশ উঠে গিয়েছে চার্চের দিকে কিন্তু এখানে ঢালটা একদমই সেরকম খাড়া বা বিপজ্জনক নয় একটা ঘোড়া সহজেই ওপর থেকে নিচে এবং নিচ থেকে ওপরে উঠতে পারে আমিও এখন বাড়ি যাব কিন্তু ক্রিসেন্টে ফিরে গিয়ে কি লুসিদের দেখা পাবো হ্যাঁ পাবো নিশ্চয়ই লুসি ফিরে গিয়েছে বাড়িতে ওর মায়ের কাছে আমি একটু পরে যাব বলে এখানে বসে আছি পয়লা আগস্ট এক ঘন্টা আগে আমি লুসির সঙ্গে এসেছি এখানে আমাদের দুজনের মধ্যে যথারীতি অনেক কথা হয়েছে অনেক অনেক কথা আর দুজনে এসে যোগ দিয়েছে না জানার সাথে স্যার ওরা করলাম সেই বৃদ্ধ কথায় কথায় সবার ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা তার ওর কথা সবাই মেনে চলবেন সবাই স্বীকার করবেন এটাই যেন তিনি চান আমি অনুমান করলাম নিশ্চয়ই নিজের কর্মজীবানও তিনি এই রকমই ছিল আর একজনও যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে এই বন্দরেরই এক বৃদ্ধ জেলে নাম মিস্টার সোয়ালেস লুসিকে লম্বা সাদা ফ্রকটায় আজ দারুণ দেখাচ্ছে এখানে আসার পর থেকেই ওর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গিয়েছে লক্ষ্য করেছি স্যার ওরাকল আজ আমাদের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিতে আসতে এক মিনিটও দেরি করেনি এবং তিনি এসে থেকেই লুসির পাশেই জায়গা করে দিয়েছেন গত কয়েক দিনেই একই জিনিস লক্ষ্য করেছি আমি তার মানে শুধু নজোয়ান পুরুষ নয় বৃদ্ধদের বুকেও লুসি দেখছি সমান ঝড় তুলতে সক্ষম হয়তো এই বৃদ্ধ মনে মনে লুসি প্রেমেও পড়ে গিয়েছেন কি কাণ্ড আসলে লুসি সবার সাথে এমন বিনম্রভাবে কথা বলে যে বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই তার ওপর মোহিত না হয়ে পারে না 
আমি ওই বৃদ্ধ জেলে মিস্টার সোয়ালেসকে ফের সেই সেদিনের বিষয়টার ব্যাপারে কথা তুললাম ফিট বাই অ্যাবির সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সেই শ্বেত বসনা নারী মূর্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই তিনিও দেখলাম স্যার ওড়াকলের মতোই তাচ্ছিল্য ঘরে বললেন গুজব গুজব সব গুজব এখানে যা কিছু শুনছ সব গুজব এসব ভূত প্রেত জিন পিশাজ নিয়ে যা কিছু রটনা কিংবদন্তি হিসেবে প্রচলিত আছে এখানে সব গুজব ছাড়া কিচ্ছু না মেয়েদের আর বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য এসব রটনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এখানকার বাতাসে মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাখার জন্য এসব উদ্ভট কল্পকাহিনীর অবতারণা করেছে গির্জার পাদরি আর কিছু ধূর্ত বুদ্ধিমান মানুষ এসব তাদেরই উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা আমি তো এই ধরনের লোককে খুব ঘেন্না পাই যারা মানুষকে এভাবে ভয় দেখাতে নানা রকম উদ্ভট কল্পকাহিনীর অবতারণা করে এখানে চারদিকে চোখ মেলে তাকা দেখবে শুধু মিথ্যে আর মিথ্যে ওই যে সমাধিগুলো দেখছো অর্ধেক সমাধি খালি জানবে মাটি খুঁড়ে দেখো কিচ্ছু পাবে না অথচ সমাধি ফলকগুলোর গায়ে কাল্পনিক মৃত ব্যক্তিদের নামে স্মৃতিচারণা করে কত কি না লেখা আছে মিথ্যে মিথ্যে সব মিথ্যে এতদূর বলে বৃদ্ধ জেলে মিস্টার সোয়ালেস হাঁপাতে লাগলেন আমাদের মুখগুলো পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন তার কথাগুলো আমাদের মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে কি না আমরা ওর কথাগুলো সিরিয়াসলি নিচ্ছি কি না নাকি নেহা তাচ্ছিল্য ভরে সরিয়ে দিচ্ছে আরে সোয়ালেস একটু তো ভালো করে কথা বলো বলে উঠলেন লুসির পাশে বসে থাকা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখানকার সব সমাধি ফলক শূন্য এমনটা কি করে হওয়া সম্ভব বলো মিস্টার সোয়ালেস বললেন হয়তো কিছু সমাধিতে মৃতদেহ আছে কিন্তু বেশিরভাগ সমাধি শূন্য আমি সম্মতি জানিয়ে মাথা নামলাম কারণ ওর কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কিছু করার ছিল বৃদ্ধ সোয়ালেসের বেশিরভাগ কথাই কীরকম যেন ধাঁধা পড়ল এরপর বৃদ্ধ এ অঞ্চলে প্রচলিত মিথ্যে কিংবদন্তিগুলো নিয়ে অনেক কথাই বলে গেলেন একটা সমাধির দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধ সোয়ালেস বললেন ওই দেখো না ওই সমাধি ফলকের গায়ে লেখা নামটাই পড়ে দেখো এডওয়ার্ড স্পেন্সলাগের সমাধি নাকি ওটা যিনি লেখা আছে খুন হয়েছিলেন তিরিশ বছর বয়সে জলদস্যুদের হাতে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে আন্দ্রের উপকূলে তা আন্দ্রের উপকূলে খুন হওয়া ওই মানুষটার দেহ কে বই নিয়ে এলো এই হিট বাইয়ে তোমরাই বলো তারপর ওই দেখো বলে উত্তর দিকের সমাধিগুলোর দিকে অঙ্গুল নির্দেশ করে বৃদ্ধ সোয়ালেস বললেন ওই যে ব্রেথ ওয়েট লোয়ারি আমি ওর বাবাকে চিনতাম সে গ্রিনল্যান্ডের সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল আঠেরোশো কুড়ি সালে তারপর ওই দেখো অ্যান্ড্রি উড হাউস যে সতেরোশো সাতাত্তর সালে ওই একই সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল তারপর ওই জন প্যাকস্টন ঠিক তার এক বছর পর কেপ ফেয়ারওয়েলের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল ওদিকে জন রাউলিংস তার দাদাজি আমার সহকর্মী ছিল আঠেরোশো পঞ্চাশ সালে ফিনল্যান্ডের গালফ সাগরে ডুবে গিয়েছিল ওই সব মানুষের আর কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি কোনোদিন অথচ ওদের নামাঙ্কিত সমাধি দিব্যি রয়েছে এখানে কী করে এমনটা সম্ভব তোমরা কি ভাবছো ওরা সবাই সাগরে ভেসে এই ভিট বা ইউপুকুলে এসে ছেকেছিল বোকা বানানো হচ্ছে কেউ কেউ বোকা বলতে পারে কিন্তু আমার মতো লোককে বোকা বানানো সম্ভব নয় কিন্তু এবার আমি বললাম এসব সমাধি বানানো হয়েছে হয়তো সেই সব মৃতদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাই তুমি কি তাই মনে করো বৃদ্ধ সোয়ালেস জোর গলায় বললেন তারা কি করে খুশি থাকতে পারে একটা শূন্য গর্ভ সমাধির ওপর মন জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতে ওদের ভালো লাগবে ওরা যেখানে আসল সত্যিটা জানে যে তাদের প্রিয়জনের মৃতদেহ সমুদ্রের কোন অতলে তলিয়ে আছে আর এখানে চার্চের কোলে তাদের সেই প্রিয়জনের নামে মিথ্যে সমাধি দেখতে ওদের ভালো লাগবে আমরা চুপ করে রইলাম এরপর সোয়ালেস আরও অনেক শূন্য সমাধির সঙ্গে পরিচয় করালেন আমাদের সব দেখে শুনে আমাদের সত্যি বিস্ময়ের সীমা রইল না এক সময় সোয়ালেস তার কাজে ফিরে গেলেন সেই বৃদ্ধ স্যার ওরাকল্ল উঠে চলে গেলেন আমি আর লুসি বসেই রইল সব কিছু আমাদের সামনে এত সুন্দর লাগছিল যে অনেকক্ষণ আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে বসেই রইল লুসি আর্থারের সাথে তার বিয়ে নিয়ে অনেক কথা বলছিল আর আমি সেসব আলগা আলগাভাবে শুনতে শুনতে জোনাথনের কথা ভাবছিলাম 
পুরো একটা মাস কেটে গেল এখনো তার কোনো খবর নেই সেদিনই সন্ধ্যের দিকে আবার এসে বসলাম সমুদ্রের তীরে এখন আমি একাকি এসেছি লুসির সঙ্গে আসেনি মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে আমার কোনো চিঠি আসেনি আজ কি হয়েছে জোনাথনের কতক্ষণ আনমনা হবে বসেই রইলাম পাথরের বেঞ্চটার ওপর এক সময় দেখলাম রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে জ্বলে উঠেছে গ্যাস বাতি নিয়ে এস নদীর ডান দিক বরাবর সোজা চলে গিয়েছে বাতি স্তম্ভগুলি হারিয়ে গিয়েছে উপত্যকার বাঁকের পেছনে আমার বাম দিকেই অন্ধকার হুইট বাই অ্যাবি ধ্বংসস্তূপের উঁচু উঁচু প্রাচীর আচ্ছাভাবে নজরে করছে মেষগুলো যারা এতক্ষণ মাঠে চড়ছিল তারা এবার তাদের মনিবের ইশারায় বাড়ির পথ ধরল কিন্তু আমার মাথায় চিন্তা ঘুরছে জোনাথনকে নিয়ে কি করছে এখনও আমায় নিয়েও কি ভাবছে ঠিক যেমন করে আমি ওকে নিয়ে ভাবছি ঈশ্বর করুন যেন ঠিক থাকে ও গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি